Takže milí přátelé, milí přátelé, vítejte na dnešní večerní přednášce, co mi jde dal show business od mého kamaráda Kristofa Hacna. Přiletěl k nám z New Yorku, ale no vlastně ne z Washingtonu, předtím byl v New Yorku. A se to je po celém světě, takže je dost vytížený, moc si vážíme toho, že si na nás udělal čas a on se rád s námi podělil o svůj životní příběh, co se mu v životě vlastně stalo. I v, nejenom v showbiznesu, že se dneska odstup tady v Odoníně na Moravě v České republice 23. 18 hodin. To byste nečekali. Moc takových lidí, jaké on tady dneska neběhá, takže už nebudu déle zdržovat úvodem a dám mu slovo. Good evening, everyone. Všem přeji hezký večer. It's really an awesome privilege for me to be here with you. Moc uh, mám velkou přednost, že jsem tady s vámi. And uh, it's my hope and my desire. A toužím. That uh, as I share a little bit of my story with you tonight. Že když se s vámi budu dneska trošku sdílet o svém příběhu. That you will come to understand what I have come to understand. Že byste mohli dojít k poznání toho, co jsem poznal já. That there is a, and that is that there is a treasure. A to, že existuje poklad. Above all earthly treasures. Nade všechny poklady. That nothing in this world. Kterému se nevyrovná nic v tomto světě. Is worth sacrificing. A vůli čemu se nestojí za to obětovat nic. To have in your life. Než být tohle ve svém životě. I really want to share with you. Opravdu se chci s vámi podělit. About how God led me on a very special journey. Jak mě Bůh vedl hodně zvláštní cestou. That brought me to where I am today. Která mi dovedla až sem. Uh, before I do this. Než to tak učiním. And share with you what show business was able to give me. A než vám řeknu, co mi show business nebyl schopen dát. I just like to say a short word of prayer with you. Jenom bych se rád pomodlil. Father in heaven. Bože v nebi. I'm so thankful for the privilege to be here with your children, my friends. Děkuji, že tady můžu být se svými přáteli, s těmi lidmi. And I ask in the name of Jesus. A modlíme se větším jmen. That you be here with us. Aby jste tady byl s námi. That you bless us. Aby jste nám žehnal. That you fill us with your presence. Aby jste nás napojil svojí přítomnosti. Jesus name I pray. Věříšový jmen se modlíme. Amen. Amen. Um, I was born in New York. Narodil jsem se v New Yorku. A uh, little place called Brooklyn. V takovém malém místečku s jménem Brooklyn. <laughs> and um, I was born into a very nice family. A narodil jsem se v hezké rodině. I had a very hard working father. Měl jsem velmi silně pracující, těžce pracujícího otce. And mother. A mám. Uh, that loved my brother and myself. Která miloval mého bráchu i mě. And my older sister very much. I naši starší sestru. And, and they worked very hard. Oba pracovali tvrdě. And uh, my father was able to be very successful at a young age. A můj otec už brzy v mladém věku se stal úspěšný. Uh, he started his own um, accounting firm. Uh, založil si svou vlastní účetní firmu. He owned a lot of real estate in New York. Uh, koupil mnoho nemovitostí v New Yorku. And in, in Florida. A na Floridě. And uh, he did well for himself financially. A dost dobře se mu dařilo. And he tried to provide for my, my family the, the better things in life. A snažil se pro moji rodinu mít ty nejlepší věci v životě. At the same time they tried to teach my brother and my sister about God. V té době se nějak snažili učit mě, mě a mé sourozence o Bohu. But they were compromises. Ale dělali spoustu kompromisů. That uh, they allowed. A tak dovolili. To come into our home. Aby ty kompromisy přišly do našeho života. That had an impact on the way that I thought it saw life itself. A to mělo dopad na to, jak jsem přemýšlel o životě. Uh, at the age of 12, ve 12 letech, uh, my mother was diagnosed with cancer. Dostala má matka rakovinu. And it had a really big impact on my family. A mělo to na ní, na naši rodinu velký dopad. And the cancer progressed. Very Ta rakovina se zhoršovala velmi rychle. My brother and sister went off to college. Moji dva sourozenci odešli na vysokou. A 
and I was at home pretty much alone. A já byl doma vlastně sám. Because my father worked very long hours to take care of his business affairs. Protože můj otec pracoval dlouhé hodiny, aby zvládal business. So if I wasn't taking care of my mother, takže když jsem se zrovna nestaral o maminku, I was pretty much figuring out life for myself at this point. Snažil jsem se zjistit, co nabízí svět, tak nějak sám za sebe. And around this time in my life, I started getting deep into rap music. A v té době jsem se hodně ponořil do repové hudby. It was something that really held my attention. To bylo něco, co mě opravdu pohltilo. And I started getting into doing rap music. A já jsem se dostal do repu. Because I wanted to be the best rapper. Protože jsem chtěl být nejlepší rapper. And my father hated it. A můj otec to nenávěl. Oh, my father hated that I was into rap music. Moje tátovi moc vadilo, že jsem dělal rap. Every time he would come to the the school for the parent teacher meetings. Po každé, když přišel na rodičovskou schůzku. My teachers would tell him. Moji učitelé mu řekli. Oh, Chris is the best rapper in school. Chris je nejlepší rapper na škole. He was so mad about that. Jeho to tak štvalo. But it was something that I really loved. Ale bylo to něco, co jsem opravdu miloval. But he was not supportive of me trying to be successful in being a hip hop artist. Ale moc mě nechtěl podporovat v tom, aby byl úspěšný hip hopem. So if there was any opportunity that came to me, takže pokud byla jakákoliv příležitost, která se mi naskytla, he would refuse to be supportive of. On mě nechtěl moc podporovat. Okay, good, good. He would refuse to be supportive of. Takže nechtěl mě tolik podporovat. So I just had to enjoy rap music. Tak jsem si musel sám užívat ten rap. Until I had my opportunity to make it on my own. Než přišla moje vlastní příležitost, abych se stal rapperem. At the age of 15. V 15 letech. My mother died from cancer. Mě maminka na rakovinu zemřela. It had a real big impact on my life. To mě hodně ovlivnilo. Because I thought to myself, well, if I prayed. Protože jsem si říkal, no, kdybych se teďka začal modlit to be a, Christian or something like that, a nějak se snažil být nějakým křesťanem, that, that tak Bůh by třeba slyšel moji modlitbu a uzdravil mu mámu. But when my mother died, Ale když mi maminka zemřela, I gave up all hope in God. já jsem se úplně vzdal Boha. I really didn't have any interest in God whatsoever after that point. It's not that I didn't believe that there was a God. But I thought he could do his own thing and I'll do my own thing. And that's how I lived my life at that point. I, I went to college. Šel jsem na vysokou. And I had really, I had too much fun in college. A hodně, už jsem si hodně zábavy na vysokou. I didn't miss a party. Já jsem nevynechal jedinou party. I had too much fun. And they, I ended up getting put out of college on academic probation. A já jsem byl na podmínku vyhozený z univerzity. Because I was just having too much fun. Protože to bylo až moc srandy. And I was about 19 years old at this point. A to bylo, to jim bylo 19. As I left, když jsem byl vyhozený, the state of Alabama, z toho státu Alabama, riding on a Greyhound bus back to New York City. A já jsem tím autobusem zpátky do New Yorku. I thought to myself, říkám si, this is the time for me to do to je můj čas, what I've always wanted to do. Abych si splnil sny. I'm going to make it big in the entertainment industry. Chci to rozjet v show businessu. Said I'm 19 now. Je mi 19. I can legally sign contracts for myself Můžu without si my father's help. Můžu si podepisovat kontrakty, aniž by to musel schvalovat táta. This is my time. To je můj čas. And so when I got back to New York that summer, a když jsem se to léto vrátil do New Yorku, I started doing everything in my power to get into the entertainment. Začal jsem dělat všechno, co bylo v mých silách, aby se do toho show businessu dostal. I went every place where I knew that there was anybody that was doing anything in the industry. Šel jsem na každé místo, kde jsem viděl, že je někdo, kdo má něco společného s show businessem. Knocking on doors, making phone calls. Přepal jsem na dveře. Obtelefonoval lidi. There were two girls that I knew that were excellent singers. Byly 
Byly tam dvě holky, které byly skvělé zpěvačky. I started writing music for them. Začal jsem pro ně psát hudbu. I started trying to manage them. Snažil jsem se jí dát manažera. And within a few months, a za pár měsíců, I got my break. Nastal průlom. I'm the notes to myself. Já jsem se rozhodl. Two guys that I grew up with, they were brothers. But you did not. Uh, I, um, how can I say? I did it now. Just say it that way. Nevěděl jsem, že dva kamarádi z mého dětství. They were two guys that were brothers. Byli to bratři. That I grew up with. Se kterými jsem vyrůstal. That were not only doing a lot in the entertainment industry. Nejenom že dělali spoustu věcí v show businesse. But they had actually begun working in the movie industry. Ale ve skutečnosti začali pracovat taky v ve filmu. They were filming projects for music artists. Filmovali projekty pro hudebníky. And they started on different movie productions. A začínali různou produkci filmu. And so when I found out about what they were doing, a když jsem zjistil, že to nedělají, I I I showed them what I was working on. Já jsem jim ukázal svoji práci. And they said, hey, Chris, you seem like you're a pretty good writer. A oni mi říkají, ty opisy vypadá to, že si dost dobře spisoval. From the songs that I was producing for these girls. Když viděli ty písně, co jsem produkoval pro holky. Would you like to write some of the treatments for the music videos we're working on? A tak mi říkají, nechtěl bys si napsat nějaké věci do našich videoklipů? And treatments are just little storylines for music videos. Jenom taková krátká výprava pro ty videoklipy. And I said, I would, I would love to. And so they started giving me the music for the artists they were working with. And it was my responsibility to, to, to write what the music video should look like. To complement the music that those artists were creating. And I got to work with a few very popular artists still today. A tak jsem se dostal do spolupráce s několika velmi populárními umělci, kteří jsou populární dnes. And this was extremely exciting. A pro mě to bylo úžasně zrušující. I'm 19 years old and, and, and things are now just starting to work the way that I wanted to go for myself. Bylo mi 19 a najednou se mi otevíral svět. One day, jednoho dne, they called me to their office. Mě zavolali do kanceláře. In the morning. Bylo to ráno. He said to me, Chris. A řekl mi, Chris, you've been doing good on these video projects we've been giving to you. Dost dobře pracuješ na projektech, co ti dáváme. He said, How would you like to try your hand at writing a movie script? Co by bys se pokusil napsat svůj vlastní scénář na kompletní film? This is a no-brainer. A tohle je jako to vás nenapadne. Of course. Já říkám, jasně, na tím se nepřemýšlí. This is this is like the break I'm looking for. Tohle je ten průlom, který člověk čeká. I said, when do I have to have the script in? A já říkám, kdy vám mám donést scénář. She said, tomorrow night at 8 o'clock. Oni říkají, zítra večer do 8 hodin. I said, what? A já říkám, cože? That, that's crazy. Já říkám, to je nemožné. He said, Chris, Chris, I know, I know, I know. Oni říkají, Chris, já s tím víme, že víme. Listen, ale poslouchej. We just signed a deal. Jenom se podepsali. We're going to be executive producing this movie project. S těmi, kteří tenhle ten projekt dělají. They got the idea, but they don't have a writer for the script yet. Oni mají nápad, ale nemají člověka, který by jim to napsal. And so, if if you produce the first script, takže pokud budeš první, you have the best chance of being the person that's going to do the project. Takže nejlepší příležitost stát stát se tím, kdo to dostane. So listen, just go home. Říkají mi, běž domů. Do whatever you can do. Užijte to poli. Make sure you bring it back to us tomorrow before eight o'clock. A ujistí se, že do zítřka osmi večera do vesnice. I immediately left the office. Okamžitě jsem odešel z kanceláře. I went to the supermarket. Šel jsem do supermarketu. I bought a can of coffee. Koupil jsem si plechovku kávy. I went to my house. Šel jsem domů. I sat down at my desk. Sedl jsem si ke stolu. And I started writing. A začal psát. And as I got tired, I opened the can of coffee. And I took about three or four handfuls of coffee. And I ate it. I know it's disgusting. It's what I did. <laughs> and my eyes just. As I as I continue to write, I listen. Pokračoval do psaní. The caffeine kicked in. 
ten kofej mě nakopl. Oči byly jak balonky. Další den, před poslou večer, jsem nakráčel do té kanceláře a hodil jsem jim na stůl 200 plus stránek toho skriptu. A on to vzal a říká mi, co to má znamenat. A říkám, to je ten scénář. Procházel si to, podíval se na svého business partnera, podíval se zpátky na mě a říká, je to něco vůbec použitelného? Já říkám, vůbec netuším. A opravdu jsem nevěděl, protože po pár prvních stránkách jsem se nepamatoval, co jsem napsal. Odešel jsem a po asi týdnu a půl mě zavolali zpátky. A říkají, Chris, ten scénář je dobrý. A tak začali obcházet a studia Warner Brothers a další. A tak začali obcházet a studia Warner Brothers a další. And it ended up being picked up by New Line Cinema. A pak se to uchytilo v New Line Cinema. And it was the first movie project that I ever had released in the theaters that I wrote the story to. A to byl první televizní teda filmový projekt, který mi vydali v kinech. So at 20, I became a part of the Writers Guild of America. Takže ve 20 jsem se stal součástí úzkého kruhu těch scenaristů v Americe. And and now in my mind. A ve své mysli si říkám. I'm on the road. Jsem na správné cestě. My dreams are getting ready to materialize. Moje sny se mi zhmotní. And they came to me. They're saying, Chris, you know, you're good at this. Víš, jsi dobrý. We have a we have a television project that we need to work on. Máme taky nějaké televizní projekty, na kterých potřebujeme pracovat. Would you like to write the pilot for it? Napsal bys tomu pilot? Yes, sure. Já říkám jasně. When do I have to have it in? Když to mám mít hotové. Give it to us. Give it to us at the end of the week. A říká jí dej to, dej nám to na konec týdne, do konce týdne. Before the week was over. Když skončil týden. Here it is. Tady to máte. Oh, we've got another movie project. A říká jí máme další projekt. Do you want to do the script? Chceš udělat scénář? Sure. Jasně. Would I have to have it in? Dej to mám udělat. Give it to us at the end of the month. Do konce měsíce. Before the month was over. Než skončil měsíc. I had it in. Dal jsem jí to. Now, if you know about developing Movie scripts. Když, kdybyste věděli něco o vývoji filmu a scénářů, matter of fact, just doing treatments for a movie. Jenom nějak začátečně věci pro ten film. The average movie script you usually take about six months to develop it. Vůbec vyvinou ten scénář pro nějaký poměrný film trvá aspoň tak šest měsíců. The treatment for a movie you might do in two weeks, two thirty days or a month. Where's the treatment? It's like. It's like a. How can I say it? Let's say it's almost like a. It's almost like a a detailed outline for it before you actually do a movie script. Yeah. Takže nějaká detailní časová osa, než se už začne něco dělat, to trvá několik týdnů. And those would take maybe two weeks to thirty days. Možná dva týdny až třicet dní. I was doing the full movie script. A já jsem jim tam dal celý filmový scénář. In under thirty days. Four weeks. Two 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 weeks. The talent that I supposedly had. S tím talentem, který jsem měl jakože mít. To do what I was doing. S tím, co jsem dělal. Was in hundred percent of my natural ability. Bylo to nebylo to sto procent toho, co jsem jenom já sám dokázal. During this time in my life. Vysvětlím to v tom období v životě. I was very much so engaged in. Doing things that were well accepted within the entertainment industry. Dělal jsem v té době 
věci, které se v show businessu dobře tolerují. And one of those things was I was heavily involved in smoking marijuana. Jedna z těch věcí byla, že jsem byl silně silný kuřák trávy, marihuany. I smoked, I smoked tons of marijuana. Já jsem toho vykouřil tuny. Anytime I was in the studio, anytime I was in the studio making music, I was smoking. Když jsem byl ve tak jsem kouřil trávu. Anytime I was working on scripts, když jsem dělal ty scénáře. I was smoking marijuana. Tak jsem hulil trávu. And I also used to sell. A taky jsem prodával drugs as well during that time. I drogy v té době. Because it was something that a lot of us in the in the rap industry. Protože spousta z nás v tom v té rapové hudbě were engaged in. Se do toho zapojovala. Because it helped to fund. Protože to pomáhalo potom financovat Our endeavors, uh, naše projekty, to make it big in the industry. abychom se dostali dál v tom show businessu. A v té době jsem byl ve vztahu s jednou mladou ženou, která pocházela z Haiti. And if you're familiar with the Haitian culture, A jestli znáte něco o haitské kultuře, They're heavily ingrained in the practice of voodoo. Pak víte, že jsou silně zapletení do vůdu praktik. It's it's intrinsic within their culture. Je to propletené jejich kulturou. And this it was very true for her father. A to byla silná pravda pro jejího otce. He had voodoo implements all around his home. Po celém svém domě měl nějaké věci z vůdu. He liked to Call on the spirits. Rád volal k duchům. I spent a lot of time in that house. V tom domě jsem trávil spoustu času. Working on music. Pracoval jsem tam na hudbě. And writing my scripts. A psal své scénáře. And so we have this mixture of me smoking marijuana. A tak tady byl ten mix toho silného kouření trávy. Opening myself up. Otvíral jsem se vnitřně to these spiritual influences, těmhle duchovním vlivům, that were heavily, které byly silně invited, zvány in the environment where I was spending most of do my toho time. prostředí, kde jsem trávil většinu svého času. One faithful day, I said, I'll never forget it. Nikdy nezapomenu na ten den. I was in the bathroom and I was looking myself in the mirror, looking at myself in the mirror. Byl v koupelně a díval jsem se do zrcadla sám na sebe. And as I looked in my eyes, a když jsem se díval do očí, I could see that there was a presence there that was with me. Vnímal jsem, viděl jsem nějakou přítomnost něčeho, co bylo se mnou. But it wasn't me. Ale nebyl jsem to já. It was something that was in me. Bylo něco ve mně. That was not me. Co jsem nebyl já. And I smiled. A já jsem usmál. The reason I smiled. A to vůli tomu. Was because. Protože. I knew. Jsem věděl. Whatever that presence was. Že ať už je to cokoliv. It was assisting me. Pomáhá mi to. In achieving the goals. Abych dosáhl svých cílů. That I had. Které mám. To be rich and famous in the industry. A to je, abych byl bohatý a uznávaný, slavný v show businessu. And I thought I was in control. A já si myslel, že to ovládám. Of whatever was happening within me. Že ovládám cokoliv se ve mně děje. But it became apparent to me very quickly. Ale brzy se ukázal. That the presence that was in me, the spirit that it had come to inhabit me. Že ta duchovní entita, která se ve mně usadila. Ten duch was really in control. Reálně kontroloval mě. Of me. Mě. I started exhibiting characteristic traits that were not very um. I want to use a big word. I started exhibiting characteristic traits that were very far into who I was as a person. Na jednou se musíme začít objevovat rysy charakteru, které mi byly dříve strašně vzdálené. I started not only becoming angrier, but I started becoming 
more cold hearted. Ale začal jsem chladnout v srdci. To illustrate what I'm talking about, I'll tell you about one situation that happened. I was with some of my friends at their house. We had a party going on. And uh, a rival gang came into the situation. And an argument erupted. A rozjela se tam hádka. That turned into a full blown out gun battle. Která se rozjela v nekontrolovatelnou střelbu. The guys were shooting guns in the street. Lidé po sobě střelili na ulici. Running on the top of cars, shooting automatic weapons. Běhali po po autech a střelili z automatů. This was in Queens, New York. Bylo to v Queensu, New Yorku. And I remember at that time. A pamatuju si. I didn't have a gun on me. Že jsem neměl svoji vlastní zbraň. So I turned to run for my life. Tak jsem utíkal, abych se zachránil život. And there were people that were running scattered. A další lidé utíkali taky. And I grabbed the young lady that was running for her life. A já jsem chytl jednu slečnu, která utíkala o život. And I held her close to me. A tak jsem ji k sobě chytil. I picked her up as I was running. A držel jsem ji, jak jsem utíkal. And I was using her as a human shield to protect me. A já jsem ji využil jako lidský štít, který by mě ochránil. She was screaming for her life. Ona zvolala. And I said I had some very unkind words to say to her. A já jsem jí řekl hnusné věci. To be made quiet. Aby byla stíha. Thank God nothing happened to her and nothing happened. Díky bohu se teď nestalo nic ani jí ani mě. But that night. Ale ten večer. When I found myself by myself, když jsem potom byl sám, in my heart I knew I had gone too far. Před jsem si uvědomil, že jsem zašel až příliš daleko. Because now I was putting the life of somebody that was innocent in danger. Protože jsem byl schopný vystavit něčí nevinný život do nebezpečí. I started desiring to want to have some type of change in my life. A tak jsem zatoužil, aby se v mém životě odehrála změna. But I didn't know how to achieve that. Ale nevěděl jsem jak na to? It's like my peace was leaving me. Bylo to jako by mě opouštěl pokoj. Even though I was beginning to get the success I was looking for. I když jsem měl úspěch, po kterém jsem toužil. And something was wrong. Něco ve mně bylo špatně. I knew something was missing. Věděl jsem, že něco chybí. I didn't know how to fix the situation. A nevěděl jsem, jak situaci spravit. So I applied myself more to making music. Tak jsem si ještě víc ponažil do hudby. I focused more in on working on my project. Ještě víc jsem se ponažil do svých projektů. I smoked even more marijuana. Ještě jsem ponažil víc marihuana. Because I'm just looking to have peace and clarity. Protože jsem jen hledal víc pokoj. But nothing. Ale nic. Nothing was helping me. Nic mi nepomáhalo. I knew something needed to change. Věděl jsem, že něco se musí změnit. But I didn't know what. Ale já nevěděl co. And I didn't know how. A jak? Until one fateful day. Až do jednoho dne. I went to go pick up some money. Šel jsem vyzvat do nějaké peníze. From a young man that was selling drugs for me. Od kluka, který pro mě prodával drogy. And I went to Harlem, New York, uptown Manhattan. I shall send to Harlem, New York, to buy some more drugs. I will go for další drogy that were going to be sold. To je prodáme. And after I picked up this product, a když jsem ten produkt vyzvedl, I went to a nearby park. Šel jsem do blízkého parku. I did something that was absolutely stupid. A udělal jsem něco, co bylo strašně hloupé. With all those drugs on me. So she made them in drugs, and they were selling them to me. I sat down on the park bench. So I sat down on the park bench. And I rolled up some marijuana to smoke it. A ubalil jsem si marihuanu, aby si zakouřil. Stupid. Hloupost. But I had no peace. Ale já neměl žádný pokoj. And I was looking for peace. Já jsem hledal. And I thought the marijuana was going to give me peace. A myslel jsem, že ta marihuana mi ho dá. As I sat down, and I lit that marijuana to smoke it, 
dal jsem to do papíru. A voice began to speak to me. Začal ke mně promluvat hlas. In my head. V mé hlavě. Chris. Chrisy. You need to stop selling drugs. Musíš přestat prodávat drogy. Said, you know what? I need to stop selling drugs. Já říkám, víš co, máš pravdu, musím. Chris. Chrisy. You need to stop smoking weed. Musíš přestat holit trávu. Put the marijuana down. Vyhodil jsem marihuanu. Not smoking weed anymore. Nebudu to už kouřit. Chris. Chrisy. You need to stop writing the movies. Musíš přestat s těmi filmy. Sound down. Říkám, končí s tím. Chris, Chrisy. You need to stop doing rap. Musíš přestat rapovat. Já říkám, končím s tím. Chris, Chrisy. You need to go to school and become a pastor. Musíš jít na školu a stát se kazatelem. I said, I'm going to school to become a pastor. Já říkám, jo, stanu se kazatelem. Pastorem. I never even had that thought in my mind ever before. Co ti mě nikdy nic takového nenapadlo? These were the most foreign thoughts. So I believe not just the nicety myšlenky, které mohly přijít. But the reason that I answered yes to every one. Ale ten důvod, proč jsem na každou jednu odpověď dal ano. Of those suggestions. Na všechny ty věci. It's because I just knew. Protože jsem věděl. I had this strong conviction. Já jsem to silně přesvědčil. That if I just listen to this voice. Že když budu poslouchat tenhle hlas. I'm going to have the peace that I'm looking for. Budu získám pokoj, po kterém to užijí. And as soon as I said yes, a hned, když jsem řekl ano, 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 yes, ano, I felt the peace that I was searching for come into my heart. Cítil jsem ten pokoj, po kterém jsem toužil, že přichází do mého srdce. I can't even explain it to you. Ani jsem to moc nedá vysvětlit. I just knew that I found what I was looking for. I went to my father's house. I said, Dad, I'm going to school to become a pastor. He was at a heart attack. He said, Dad, I'm going to school to become a pastor. He said, Dad, I'm going to school to become a pastor. He said, Dad, I'm going to school to become a pastor. He said, Dad, I'm going to school He knew the life that I was living. He knew I was living a pastor. He knew I was living a pastor. He knew I was living a pastor. Věděl, že žiju rychle. So he was totally shocked. Tak byl naprosto v šoku. Then my friend called me. Pak mi zavolal kamarád. He said, "What we doing tonight?" Říkám, co budeme dneska večer dělat? So listen, bro. Já říkám, poslouchej kámo. I'm done with the rap. I'm not doing the music anymore. Já s tím už končím. Už to dělat nebudu. I'm not doing the movies anymore as well. Už nebudu dělat ty filmy. I said, "I'm going to school to become a pastor." Já říkám, jdu do do školy, abych se stal pastorem. He said what? A mi řekl, co je? He said we were in the studio together last night. Včera večer jsme byli ve studiu. And we were smoking weed together last night. Včera jsme hulili. He said what happened? Co se ti stalo? He said now I'm coming over. You're going to tell me what happened. Já musím to upřijet a ty mi řekni, co se stalo. And he came over my house. Přišel. And I told him everything that happened earlier that day. Řekl jsem mu všechno, co se odehrálo ten den. And as a result of the decision that I made, him, on, and all the other people that were there, 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 and all the other people that were about my career path in the industry. Jak jsem bral vážně svoji kariéru v show businessu. They knew that I was at a point where I was in a position where I could pick who I was going to do contracts with. Věděli jsem už v pozici, kdy si můžu vybírat, s kým uzavřu kontrakt. They're like Chris. A oni říkali Chrisy. Is giving all of this up. To Chris se toho všeho zdává. For Jesus. Vůli Ježíši. Jesus must be real. Jesus must be existent. That summer, to leto, was one of the most amazing experiences I had in my life still till today. Jsem prožil jedny z nejúžasnějších zkušeností za celý svůj život až do dneška. I saw the power of God moving in marvelous ways in my life. Viděl jsem úžasné věci, které Bůh dělal ve své moci. But I also saw. Ale taky jsem viděl. 
that we are living in the midst of an invisible warfare. The young lady that was my girlfriend, we were no longer together. But I wanted to, to know about what God was doing in my life. So I invited her over. And I was sharing with her in the kitchen as we were sitting down at the table about the powerful work that God was doing in my life. The little bit that I knew, I was sharing with her. To málo, co jsem viděl, tak jsem sdílel s ostatními. And while I was there sharing with her, a když jsem se tam s ní sdílel, we began to hear a piano playing. Začali jsme, slyšet jsme, jak začalo hrát v piano. Which is not crazy because my mother, she had a very beautiful baby grand piano in the house. Což není nic divného, protože u nás v domě měla moje maminka krásné piano. Before she passed, she was a pianist. Před tím, než zemřela, byla pianistka a zpěvačka. That's kind of where I got my love for music from. Asi z toho pochází moje láska k hudbě. But who was playing the piano was the question. A otázka z nich, kdo hraje na piano. Because I did have a couple of friends over. Protože pár lidí bylo u nás. They were in the room right next to us. Ale seděli vedle nás v kuchyni. And they were sleeping on the couch. A někteří spali na kauči. You see them right there. Viděl jsem ji vedle sebe. And nobody else was in the house. A nikdo nebyl v domě. So I took her by the hand. Tak jsem ji vzal za ruku. And I said, come with me. A říkám, pojď se mnou. And as we walked to go to the room where the piano was located, I just met Shuri. Do the oblast, do the to miss, do the missness. We had to walk a short flight of stairs. Musí, museli jsme přejít několik schodů. About five steps. Asi pár schodů. And as we began to make our ascent up the stairs, a když jsme pomalu vycházeli po těch schodcích, we both were looking at the piano. Vši, pojďme na se oba na piano. And we saw the keys just randomly going down. A viděli jsme, jak klapky sami hrají. Podíval jsem se na ní. And she was paralyzed with fear. A ona byla paralizovaná strachem. The tears just started running down her face. A jedno mi tekly slzy po tvářích. Because the piano wasn't supposed to play by itself. Protože takhle piano přece nemá tam co. I was so scared. Já jsem se tak bál. I was getting ready to run and leave her. Hned jsem chtěl od ní utéct. But I had heard that there was power in the name of Jesus. Ale už jsem slyšel, že Ježíšovi jméno je moc. I said, Let's pray. Ne, pomodlíme se spolu. And we walked closer to the piano. Přišli jsme blíž k tomu piano. Držel se jí pevně za ruku. And we got down on our knees. Tam jsme si klekli a pomodlili se. We asked for God's presence to be there with us. A my jsme prosili o Boží přítomnost, aby byla s námi. And as we were praying, a když jsme se modlili, the piano stopped playing. Piano přestalo hrát. And I looked at her. Podíval jsem se na ní. I said, I told you. A říkal mi, říkal jsem ti to. This is real. Tohle je realita. Bible says in Ephesians six and verse twelve is real. Bible to říká v listu do Efesů v šestém v šesté kapitole na šestém verši, že to je pravda, že to je reálné. We're not wrestling against flesh and blood. My tady nepojíme proti lidem, proti tělu a krvi. We're wrestling against principalities. My zápasíme s duchovními mocnostmi. Against the rulers of darkness of this world. S těmi, kteří tady vládnou v temnotě toho světa. Spiritual wickedness in high places. Proti duchovnímu odpadnutí. Je to opravdu nová válka. Po tom létě jsem šel na školu. Teďka budu studovat, abych se stal kazatelem. Ale něco vám řeknu. When you make a right decision to follow Christ, když uděláte správné rozhodnutí následovat Krista, the devil doesn't stop the war for your life. Diabel nepřestane bojovat o váš o váš život. And I remember after my very first intro to ministry class. Pamatuju si, že po první hodině úvodu do té služby. I walked out of the theology complex building. Sem 
vyšel ven z teologické budovy. And I saw the other, I saw other students walking on the college campus. A viděl jsem všechny ty další studenty, jak si tam chodí po tom kampusu. And they were there with their book bags and their notebooks and their textbooks. Se všemi učebnicemi. And it was as this, it was as if the devil was saying to me, look at them. Jak by mi říkal ďábel, podívej na ně. Look at all of these students. Podívej se na ty všechny děti. They're all here Student. studying. Oni tady všichni studují, so they can learn how they can make money. Aby se naučili, jak vydělávat peníze. You just left a, lot of money. a ty jsi právě nyní opustil spoustu peněz. Co to děláš? And that thought was ringing in my head. A tahle myšlenka mi zvonila v hlavě. As I walked back to my dormitory. Když jsem šel na svou kolej. As I got to the dormitory, když jsem se tam dostal, one of my sweet mates, jeden z mých spolubydlících, he had, he had the popular hip hop magazine. Měl u sebe populární hip hopový magazín. Called the Source magazine. Měl se to časopis Source. I said, hey man, let me see that. Já říkám, hele kámo, ukáž mi to. <laughs> I took it from. Zal jsem si to od něj. I started looking through it. A jenom jsem si to tak prohlížel. And I got maybe about 10 pages in. A dostal jsem se možná na stránku 10. And I saw a full page advertisement. A viděl jsem přes celou stránku reklamu for a movie na film that I wrote the story to. Který jsem napsal. Getting ready to be released in the theater. Že bude brzy vydaný v kinech. I said, what am I doing? A já si říkám, co to dělám? Why am I here? Proč jsem tady? Studying to be a pastor. Why am I here pretending that I'm going to become a pastor? Proč tady přestírám, že se stanu nějakým kazatelem? My movie is getting ready to be released in the theaters. Můj můj film bude v kinech. And I'm here. A já jsem tady. Studying to be a pastor? Abych byl kazatel? I must have lost my mind. Musel jsem se zblázit. Maybe I smoked some bad weed. Možná jsem holil špatný materiál. Something. I gotta be crazy. Musel jsem se zblázit. That's how the devil messes with your mind. Takhle si dělá pohrává s naší myslí. Makes you question the decision that you made for Jesus. Snaží se, abyste spochybnili vaše rozhodnutí, které jste udělali pro Boha. Makes you question. Snaží se, abyste spokojili. Jestli opravdu z toho něco máš. Dává ti to něco, když jsi přijal Krista? Když jste vůli němu vzdal toho všeho, co jsi měl? Já tvé leži podlehl. Já říkám, víš co, ne, ne, ne. Já se vrátím zpátky. Půjdu zpátky. And made I made a few phone calls. We did some part telephonato. And said, Ah, I'm, 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 I'm getting, I'm, I'm getting back. I'm, I'm going, I'm, I'm, I'm going to pick up where I left off. A říká, du spátky a budu pokračovat tam, kde jsem skončil. And I began to try to start writing again. A začal jsem znovu psát. But I experienced something that I never experienced before. Ale začal jsem něco, co jsem ještě nikdy nestal. You've heard of writer's block before? Už jsem někdy slyšel o spisovatelském bloku, kdy lidi mají problém psát. But I got was something that was worse than writer's block. To, co se mi stalo, bylo horší než spisovatelský blok. I couldn't even put the first word down on the page. Nedokázal jsem napsat ani první slovo na první stránku. It's like I couldn't write two letters. Ani jak bych nedokázal napsat za sebou dvě dvě písmena. I remember just sitting there at the desk. Pamatuju si, jak jsem seděl u toho stolu. Trying to write. Snažil jsem se psát. But I couldn't put one word down. Ale nemohl jsem napsat slovo. And 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 this lasted for for an hour, two hours. A to trvalo hodinu dvě. Until I got completely frustrated. Až dokud jsem nebyl naprosto frustrovaný. I got angry. Naštval jsem se. I banged my hands on the desk. Třísl jsem rukou do stolu. I said, I know what I've got to do. A říká, I know what this is. I know what this is. It's God that's stopping me. To mě Bůh. All I have to do. Zastavil. All I have to do is reject Jesus. Všechno, co musím udělat, je, že se vzdám, že zapšu Ježíše a všechno se mi vrátí. Because I knew. Protože jsem věděl. It was a spirit. Že byl ten duch, that had been helping me. 
že ten duch mi tehdy pomáhal. I still had a few thousand dollars at that time. Já jsem v té době u sebe stále ještě pár tisíc dolarů. So I made a decision. Tak jsem udělal rozhodnutí. I said I'm going to take this money that I have. Vezmu peníze, co mám. Gonna buy some new jewelry. Koupím si nějaké nové šperky. I'm gonna get some new tattoos. Nějaká, nechám si dát nějaká nová tetování. Because the industry is all about image. Show business je všechno o image. I'm gonna contact my producer, get some new music. Z kontaktu s jeho producenta udělám nějakou novou hudbu. I'm gonna get some marijuana. A dám si nějakou marihuanu. I'm gonna get high. Já se zhulím. He says, "Well, when come back to me." Tak mi se to vrátí. First thing I did was go to the jeweler. Šel jsem nejdříve do zlatnictví. And I remember I saw these these big gold. A pamatuju si, jsem viděl ty velké zlaté věci. Rosary beads. Ty zlatisky a rosary beads. A odčenáše růžence. Yeah, with a nice big cross on it. Na kterých byl velký kříž. So yeah, I like that. A říkám, to se mi líbí. Okay, okay. And I told the jeweler, turn the cross upside down. A řekl jsem zlatníkovi, otoč kříž z runohama. And the jeweler said, what? A on mi říká, cože? Why would you want to turn the cross upside down? Proč bys to dělal? He said, because I'm paying for it. Protože ti to platí, tak to udělej. I left from the jeweler. Odešel jsem od něho. And I went to my producer. Šel jsem. I went and bought some weed. Šel jsem si koupit nějakou trávu. I got some music from my producer. Dostal jsem hudbu od svého producenta. I had rented the apartment at that time. Pak jsem šel do bytu. And I went in. Vešel do bytu. And I put the music, I put the CD that I had in the cassette and in the CD deck. Tak jsem celý čtvrt dal do přehrávače. And I rolled up some marijuana. Ubalil jsem si marihuanu. And the lights were off in the room. Vypnul světla. It was just the light coming from the CD deck. Bylo tam světlo, které šlo jenom z toho přehrávače. A sedl jsem si to, sedl jsem si k té hudbě a pořád ji nechal přehrávat dokola. A začal u toho kouřit. A seděl jsem tam před zrcadlem a jenom kouřil. I was waiting for the spirit to come back to me. Čekal jsem, až se ke mně vrátí zpátky ten duch. I just sat there and I smoked. Sedím tam a kouřím. Just looking right into my eyes. Dívám se přímo sám sobě do očí. And after some time. A po nějakém čas, po nějakém čase. It came back. Se mi vrátil. I start. I went to the studio. I started recording music as fast as I could. Šel jsem do studia a začal jsem nahrávat hudbu tak rychle, jak jsem jenom dokázal. One song after the other. Jednu píseň za druhou. I started writing. Začal jsem psát tak rychle, jak jsem jenom dokázal. And the reason I was moving with such speed. A ten důvod, proč jsem do toho šel tak velmi rychle. Was because I was scared. Byl, že jsem se bál. That God was going to stop me. Že Bůh mě zastaví. Like Did in the park that day. Jako to už dal tehdy v tom parku. Keep me. A že mě bude držet. From accomplishing what I want. Že mi zabrání, abych získal to, co chci. And I share this with you. A já to s vámi sdílím. Because when you receive Jesus. Protože když přijmete Ježíše. It's not always an easy path. Není to vždycky jednoduchá cesta. There are real battles, real wars. Odehrávají se opravdové boje. The devil does not give up easy. Diabel se lehce nezdává. And unfortunately, a na neštěstí, I lost that battle. Já jsem v té konkrétní bitvě prohrál. But I thank God. Ale díky Bohu. That Jesus won the war. Že Ježíš vyhrál válku. Because he kept on knocking on my heart's door. Protože on stále tloukl na dveře mého srdce. Because there's something about the truth. Protože na pravdě je něco zvláštního. When you know it, jednou když ji poznáte, you can never forget. Už na ní nemůžete nikdy zapomenout. And I tried to live my life. A já se snažil žít život. And enjoy. A užívat si. The life that I wanted to live. Život, který jsem chtěl žít. Apart from Christ. Bez Krista. But now, ale teď, 
the emptiness that I felt at that time ta prázdnota, kterou jsem tehdy cítil, was greater than anything that I ever experienced before. Byla ještě větší než cokoliv, co jsem kdy předtím zažil. Nothing that I did. Nic, co jsem udělal, brought me any lasting pleasure. Mi nemohlo dát dlouhotrvající radost, potěšení. The Lord continued to work on my heart. A Bůh dál pracoval na mém srdci. Until I realized. Dokud jsem si neuvědomil, že to, co mi showbiz nic nemůže dát, je Ježíš. Ten pokoj, který je nad veškeré porozumění. Cíl mé existence. Něco víc než peníze. Drogy. Ženy. A nebo sláva můžu nabídnout. The best decision I ever made in my life. Nejlepší rozhodnutí, které jsem kdy v životě udělal, was to fully surrender my heart to Christ. Bylo plně odezdat svoje srdce Kristu. Not to look back. A nedívat se už spát. And what I have today. A to, co mám dnes. I wouldn't sell for a million dollars bych neprodal za milion dolarů. Just a couple of months ago actually. Vlastně před několika měsíci. Friend of mine still in the industry. Můj kamarád tady je stále v showbiznesu. He gave me a phone call. Mi zavolal. He said Chris. A říká Chris. I have this movie project. Mám tady tenhle ten filmový projekt. And when it came to me. A když se ke mně dostal. You were the first person that came to my mind. Byl jsi první člověk, který mu přišel na mysl. Říkám si, Chris by byl dokonalý na to, aby to udělal. Musíš, tenhle musíš udělat. A já mu říkám, kdyby jsi mi dal milion dolarů, neudělal bych to. A pak řekl, takže 10 milion dolarů, to bys udělal. A my jsme se oba začali smát. A já říkám, ne. Opravdu. Nejsou, není dost peněz na to, aby se vzdal vztahu, který mám s Ježíšem. Nemůžu to udělat. Vztah s Ježíšem Kristem je na nevše. Dneska večer vás chci pozvat, abyste to prožili. Abyste zažili ten poklad. That God has placed in my life. Který Bůh vložil do mého života. I don't know what you may be going through. Nevím, čím si můžete dokázat. I don't know what struggles that you may have in your life. Nevím, jaké máte v životě boje. The Lord knows you. Ale Bůh vás zná. And He loves you. A miluje vás. And His desire is to save you. A jeho touha je vás zachránit. I want to extend to you this evening the opportunity. A já vám chci předat dneska tu příležitost. To embrace Jesus as your Lord and as your Savior. Přijmout Ježíše jako svého vlastního pána a spasitele. Because I know what He's done for me. Protože vím, co udělal pro mě. He's willing to do even greater things for you. A on je ochotný pro vás udělat i větší věci. If tonight you would like to say, Lord. Kdyby někdo z vás tu dnes večer říct, Pane. I would like to have Jesus. Rád bych přijal Ježíše. In my life. Do svého života. I would like to experience this peace that passes human understanding. I would like this treasure of a relationship with Christ. If that's your heart's desire, if tonight you would like to receive Christ as King of your life, would you raise your hand? Přihlásil bych se z hledu bez ruku. Tohle chci. Neboj se. Je to nejlepší rozhodnutí v životě. Nic v tomhle světě není větší než Ježíš. Ať vám Bůh žehná. Požehná vám tímhle pokojem. Děkuji. I'd like to pray with you. Rabbi, spolu s vámi modlil. Father in heaven. 
I'm so thankful for the fact that you never give up on us. That you sent your son Jesus Christ to die for our sins. To save us from being slaves to bad habits to the lies of Satan. And that you have set before us not just peace but joy and riches and honor and eternal life in your kingdom where we will be with you forever where there is no more sorrow no more death no more crying no more poverty that is what we want please I pray that you will record the decisions that each person has made this evening and I ask that the devil will not be able to deceive them into turning their backs on Jesus. Thank you for hearing this prayer. We ask you in Jesus' name. Amen. Amen. I wanted to ask you if you return to the school and you finish your studies. That's a very good question. So yeah, most of all, ask. Actually, um, I didn't. Já vlastně tam už nešel. Um, but the Lord still led me into um, into ministry. I'll be slow, sure. Um And uh, yeah, I, I've been I've been now functioning as a full time evangelist. For the last 17 years. And I travel all over the world. And uh, I have the opportunity to share about Jesus with others. Actually, just uh, four days before I was here, or five days before, I was out in Colombia for two weeks. And, uh, yeah, I just travel frequently internationally. Yeah. My, my passport looks like a sticker book. <laughs> if it's not too personal, are you married to have some children? Very good question. But it's about us, <laughs> I, I do I have a beautiful wife, my name is Denise. Krasno, ženu, se Denise. I have a daughter, she's 10 years old, and name is Heaven. Thank you for that question. Thank you for that question. I'm happy to answer. Is there any other question? Yeah. Okay. Hello. So you said about the influence of film production on human brain and the dependence. What would you say about the movie industry and its influence on the human brain and about addictions? Yeah, I I I really discourage people from getting engaged in the well. The movie industry has very, very has a very corrosive impact on the human mind. Yeah. The promise of a big influence on thinking. The messaging. On the advertisements. And that is promoted by the movies. A to poselství, které se v těch filmech produkuje. And the television program. A v televizních programech. Are really designed. To všechno je. Naplánované, not only to break down our morality, nejen aby to rozbíjelo naši morálku, but to promote to us, ale taky aby nám to propagovalo principles, principy, that are antagonistic, které jsou v protikladu to healthy human development, se zdravým lidským rozvojem, and certainly a rozhodně to us developing to be Spiritual men and women. Bojuje to bojuje proti tomu, aby jsme byli duchovní muži a ženy. Function as children of God. Které 
žijí jako děti Boží. And you know, a few years ago, víte, před pár lety, um, some of you might know about this. Možná někdo z vás heard of a, a television program called Two and a Half Men? Anybody? Jste někdo z vás slyšeli o tom yeah. o tom seriálu Dva yeah. chlapa? Yeah. You remember the half a man? Máte si to tu polovinu chlapa? Angus. Yeah. Angus had reached out to me. On za mnou přišel ten herec. Because he's watching videos that I was putting out on the internet. Protože se dí sleduje videa, které dal na internet. And when you leave here, you can see it for yourself. A když se to vidíte, se podívat také sami. Angus had left two and a half men. Angus odešel z toho seriálu. Um, we did an interview together. A tak jsme spolu udělali rozhovor. Um, and uh, you know he expresses how. A on vyjádřil. Television is garbage. <laughs> Jak je to televize odpad? You know how how it's how even the programming he was developing was destroying human minds. Jak i ty programy, které on rozvíjel, ničil lidskou mysl. Yeah, it was a really big step that he made because at that time he was the highest paid child actor in Hollywood. Proto a to byl velký krok, který měl, protože on byl vlastně nejlépe placený dětský herec v Hollywoodu. And he was still under contract when he made that video. A byl stále ještě pod smlouvou, když to bylo. So was a really big hit to the industry at that time when he came out in my video making that statement. Takže to a to bylo pro ten business velký zásah, když potom udělal to video. But I, to I, I, I simply bring that up because. Ale jenom to vyzdvihuji vůli tomu. Many people that are in the industry. Že spousta lidí v tom průmyslu. They know that the content that they are part of producing. Ví, že obsah, kterého se účastní, nebo na jehož produkci se účastní, is garbage. Je odpad. We should not be feasting on garbage. Neměli bychom se tím vůbec plnit. You are what you eat. Jste to co jíte. Yeah, yeah. Ano. Yeah. Říkal si dnes svou zkušenost, kdy se znapojoval na nějakou duchovní bytost. You share your experience. How you connected with this spiritual entity? Mnohokrát už jsme třeba slyšeli, kdy herci, aby dobře zahráli svou roli, se napojovali na ducha učitele osoby. Many times we heard that certain actors try to connect with this this entity to play their role well. This is a good. I'm glad that you brought that up. Díky, že si to nadnesl. And um, I'm going to make two statements to that. Si k tomu říct dvě věci. And I and once again, I want to encourage you all to look up some of the information that I'm talking about. A znovu vás chci abyste si ty informace dohledali, jsou k dispozici. Um, with myself personally. Já osobně. Initially, in the very beginning. Na začátku jsem vědomě. I wasn't trying to connect with anything. Initially. Já jsem se nesnažil. Napojit na něco takového. Vědomě. But because I opened myself up. Ale protože jsem sám sebe otevřel. For that interaction. Pro to setkání. It happened with me. Tak se mi to stalo samozřejmě. The second time around. Po druhé. I knew what I was doing. Už jsem věděl, co dělám. There are several actors in the industry today. So i dneska někteří herci v tom show businessu. That specifically will call on spirits. Tedy konkrétně vědomě volají duchy. To assist them. Aby jim pomáhali. In being successful in taking on these roles. Aby byli úspěšní v tom, že na sebe berou ty konkrétní role. And embodying the characters that they're trying to portray. A v tom, že stělesňují charaktery, které se snaží představit. In particular, the the most recent actor that I heard say it very clearly with his own mouth. A poslední herec, o kterého o kterého jsem to o kterého jsem to naposledy slyšel z jeho vlastních úst. Trying to remember his name. Snažím se říkat si svůj nový jméno. But he was the lead actor in a series. On byl jeden z hlavních herců v seriálu called Snow, který se jmenoval Sníh. Do you know who to? Víte, o komu můžu mluvit? On se jmenuje Idris. Já mu řeknu jeho jméno. Mám na své stránce video, jak to říká. On přímo v tom rozhovoru říká. Já mám na své stránce video, jak to říká. On přímo v tom rozhovoru říká. U kulatého stolu z mnoha... Jak je jeho jméno? 
Hey, was it Idris? No, go ahead and put this. He's Idris Damson, that's it. Damson Idris. Damson Idris. Damson Idris. Damson Idris. Idris. That's okay. his name. Damson Idris. Damson Idris. So you can look this up. Which is your name? He's doing the interview with the several other very good actors in the industry. Rozhovor s dalšími několika velmi dobrými herci v show business. And he says říkal, that as he was doing one of the takes, že když dělal jedno z těch natáčení for a new season that they were filming, na nov, do, 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 do série, kterou natáčeli, he realized uvědomil si, that he wasn't really embodying that character. že vlastně se mu nedaří dobře se vtělit do té postavy. So in between takes, takže Mezi scénami. He got up. Se vzal, and he went by himself. A byl sám. And he said. A říkal, Come on, say it. Come on, say it. No tak satane. Come on, say it. No tak satane. I need your help. Come on, say it. Potřebuju tvoji pomoc. No tak satane. And he came back and he did the role. A pak se vrátil a dobře zahrál tu roli. And he states, this is his own statement. A to on říká sám. Když to si poslechnu. He said after that. Potom. He said the spirit just kept bothering. Řekl, že ten duch ho pořád obtěžoval. He he a říkal, že volal své matce, aby se jenom modlil a všechny ty věci. A říká, no this, this, a tohle není vtip. You know, říká, tohle není vtip, ty duchové jsou reální. A smutná věc na jeho prohlášení je, is that his mindset že jeho nastavení mysli is was, je stejné, jako bylo moje. That I was the one in control. Že jsem si myslel, že to všechno mám pod kontrolou. There is a spirit behind the entertainment. Make no mistake about it. It's real. Nepleťte se za tím show businessem je duchovní svět. It's very real. Je to opravdu reálné. I want to ask you. There are also Christian uh, like actors like Denzel Washington mm -hmm. or Oprah. Yes. Like they are preaching about God. So they are also Christians. Very interesting. Zeptal na některé křesťanské, na některé křesťanské herce, jako je Oprah Winfrey and the Washington. Very good. Now, in the case of Oprah Winfrey, what I said was she was an Oprah Winfrey. Oprah Winfrey is not a Christian. Ona není křesťanka. And if you look at several of her interviews, když se podíváte na některá její některé její rozhovory, she is very Open ona je velice otevřená about her belief system. Ohledně jejího uh, systému víry. Oprah believes in what they call Christ consciousness. Ona mluví o nějaké Kristo, Kristo, o nějaké Kristově vědomí, which is spiritualism. Což je spiritismus. She doesn't believe in Jesus as the Son of God. Ona nevěří v Ježíše Krista jako syna Božího. So she believes in contacting the spirits. Ona věří v kontaktování s duchy. She's very much so deep into spirits. Ona je v tom velice hluboko. And she said it her own self. A ona sama to řekla. It's impossible for Jesus to be the only way. Ona řekla, je není možné, aby Ježíš byl jediný způsob. Now, somebody like Denzel Washington. Někteří jako Denzel Washington, nebo někdo jako Denzel. You can see in some of his older interviews. Můžete vidět v některých jeho starších rozhovorech, můžete si všimnout, že byl v některých věcech, které nebyly nutně dobré. He is more open in expressing, expressing a more uh, a clear belief system in Christ. Ale on yeah. je otevřenější a víc mluví o čisté víře v Krista. However, Ale. I'm not suggesting that uh, Denzel Washington is a is a Satan worshiper. Já netvrdím, že Denzel Washington uctívá Satan. Everybody in the movie industry is not a Satan worshiper. Každý v tomhle tom biznise není uctívač Satana. But you don't have to call on the name of Satan. Ale vy nemusíte specificky volat Satana. To be used to carry out his work. Aby si vás použil k tomu, že vykonáte jeho dílo. You know the Bible makes this statement, and it's a powerful one. Víte, Bible říká tohle, a je to silné. It says, "To whom we yield our our self servants to obey, to komu se podáváme, abychom sloužili, his servants ye are to whom ye obey." Vy jste, vy jste služebníci toho, komu koho posloucháte. In other words, you can't serve two masters. Jiným slovy, jak se říká, nemůžeš sloužit dva pánům. And when you compromise, a když jdeš kompromis, the principles of Christ. 
když dáš kompromisy mezi kristovými principy, Even if you profess Jesus, i když vyznáváš Ježíše, you're not serving Jesus. tak mu nesloužíš. It doesn't mean that you can't get your heart right back with to neznamená, že nemůžeš s ním mít uh, nakonec dobrý vztah s své srdce na správné místě. Ale neděláš jeho vůli. So I believe that Denzel is sincere. I do. I, já věřím, že Denzel je upřímný. I've heard him make too many statements about God. Slyšel jsem ho už mluvit tolik o Bohu. For me not to believe that he's not sincere. Že nemám důvod nevěřit tomu, že je upřímný. But I also know. Ale taky vím. That you can sincerely profess Jesus. Že můžeš upřímně vyznávat Ježíše. And you can compromise the truth. A můžeš dát kompromis ohledně pravdy. Right? Because a follower of Christ Protože následovník Krista is compromising the truth. Pokud dělá kompromis ohledně pravdy. When you present to the world, když dělá kompromis, když představuje světu, killing, mm-hmm. zabíjení, bad language, yeah, that's compromising Bible principle. Tohle je kompromis nedržení se vědecký principů. His Equalizer movie series. To některé ty jeho Některé, některé ty jeho um, seriály. God doesn't put his stamp of approval on that. Bůh na tohle nedává razítko. And so we just pray for Denzel that God will help him. Yeah. Do you say like all acting industry is like from the devil? Oh. Myslíš si, že všechno v tom průmyslu je od ďábla? Listen closely. Zkus, poslouchejte mě dobře. What I would say to you is this. To, co bych vám řekl, je následující. The devil uses the inter- the devil uses the movie industry. Diabol si používá ten show business to promote his agenda. Aby propagoval svoji agendu. 150%. Stop a 150%. I can <laughs> Yes. Prostě <laughs> ano. <laughs> and and I, this is on camera I can say something. Tohle je tohle je na záznam, nemůžu to říkat. I yes. <laughs> ano, prostě. Yes. You know The entertainment industry is not there to promote, to promote Jesus. It just isn't. There are, there are people now that are starting to try to produce Christian content and movies. But listen closely. There is not one major movie house in existence. That is not being used by Satan to promote the That's a fact. I don't bite my tongue in saying that. Já prostě za tohle se můžu postavit. Be aware. Věnou se toho budete vědomit. Můžu se zeptat, když Chris mluví o zhoubném vlivu filmového průmyslu. Můžu se zeptat, když Chris mluví o zhoubném vlivu filmového průmyslu. Můžu se zeptat, když Chris mluví o zhoubném vlivu filmového průmyslu. What about the music? They, they, they go hand in hand. Yeah. One is visual. One is audio. It's, it's, it, they, they go hand. They go hand in hand. And um, I don't know which one is more frightening to be honest. Because it's controlling the minds of people. Look at our young people today. And the reason why the, the reason why they talk the way they talk. Dress the way they dress. The things they do. They're saying they're being original and they're doing their own thing. And they're not doing anything more. And reflecting what they're hearing in the music. And That's all they're doing. To je všechno, co dělá. Víte, víme. To je to silné. Good question. Dobrá otázka. Ještě nějaká? Thank you for your time. I appreciate you. Moc vám děkuji za váš čas. Vážím si. Have a blessed night. Vážím vám, 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 vám,